Okay, Assalamualaikum. Uh, selamat pagi. Uh, okay, this is part 3 of my requirements. Our oh, last, last, last part of the 189 slides. Alright, still using UBBL 2012, amendment number 2, and mention standard 1183 2015. <laughs> okay, so we're gonna continue what, uh, whatever our last slide previously. So, active system for evacuation and first aid. First one is detection and alarm, communication, smoke control, and portable fire extinguisher. <laughs> So, kalau you tengok dekat sini, dalam graph ni, dekat mana penggunaan kesemua alat tadi, eh. So, kita ada insert, kita ada reset. As I said this uh, previous in first uh, part. Alright. Bila berlakunya kebakaran, okay, the first thing akan bergerak ialah detection. Maksudnya, kita akan ada, kalau you ada smoke detector, you ada fire detector, alright, dia akan bergerak waktu itu. Dia rasa abu panas tu naik. Dia dah, ras, dia, dah, 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 dia dah dapat signal yang smoke ada. So, dia akan detect. Dia akan, berbu dia akan terus detect dan bagi tahu kepada alam bahawa suruh berbunyi. Lepas tu, maksudnya dekat situ orang dah tahu dah ada kebakaran berlaku. Dan selepas itu adalah menggunakan fire extinguisher, call bomber dan sebagainya lah. Sambil tu you keluar lah. Eh. So, itu penggunaan alat. Uh, yang boleh membantu kita membantu uh, occupant untuk keluar daripada kawasan tu ataupun untuk memberi masa yang lebih lama kepada uh, occupant untuk keluar alright selalunya kalau terbakar kalau kat rumah terbakar dekat kitchen bunyi dah alam tu kalau you ada sprinkler dengan sprinkler sprinkler tu pun akan keluarkan air so kalau dekat luar negara kebanyakan apartment macam tu eh dia orang wajibkan sprinkler tu wujud Uh, smoke detector kena ada CCTV kena ada dan sebagainya tapi tidak kita di luar Malaysia still lagi dalam keadaan um, if you want you may have if you not no macam tu eh so dalam time schedule of uh, UBBL eh, um, schedule of table requirement for fire detection fire alarm and fire extinguishment system so, kalau you tengok kat sini, note 5, portable fire extinguisher to be provided for private dwelling and smoke detector of, of the self-contained type is to be provided at the top of the staircase. So, selalunya kita akan jumpa dua benda ni dekat, okay, kalau dekat public building, um, staircase ada, right? Uh, kalau dekat, macam contoh dekat, um, Hotel, okay, every hotel yang you pergi, every room yang you masuk, kalau you perasan dekat atas tu akan ada satu smoke detector, satu sprinkler, if I'm not mistaken. Okay, tapi sprinkler dia bukanlah macam dalam kelas kita tu kan, sprinkler dia yang macam panjang gitu kan. Okay, sprinkler dalam hotel ni selalunya dia conceal, tinggal nozzle je dekat luar. So, bila berlaku kebakaran, so nozzle tu akan berpusing dan keluarkan. Alright. Hmm. Alright. Uh, hose reel, sprinkler system, uh, gases extinguisher system, pressurized fire hydrant. Alright. Manual electric fire alarm, uh, automatic fire detector system, centralized monitoring system, public address system, and fire command. Center. So, kalau you tengok A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah indicator kepada dalam dan schedule. So, kalau you tengok dekat sini, open corridor, design for 3 to 5 story. Extinguisher system mesti ada hose reel system dan mesti ada manual electric fire alarm system. Alright, kalau other designs, uh, exceeding 2000 square feet in floor. For more than 3 meter heights, kena ada A and B. Maksudnya, host fuel system, sprinkler system. Dan dia kena ada 1, 3, 4 dan 5. Okey, maksudnya dia kena ada manual electric fire alarm, centralized monitoring system, public address system, fire command system. Alright. Hmm, kalau kamu tengok yang kat bawah ni lagi, that is how we, we read it. Eh? Okay. Um, building with central air conditioning. Macam, maksudnya macam classroom kita lah. Kita ada central, kan? central air conditioning. 
uh, with total floor area exceeding than 2,000 square feet, mesti ada NB. Maksudnya, mesti ada hose rear system, sprinkler system. Mesti ada 1, 3, 4 dan 5 except for automatic fire detector system. Alright, hospital, nurses, nursing homes. Ha, ini juga adalah kalau klinik daycare macam mana eh? kalau inpatient treatment adalah yang to be considered as part of overall risk with special requirement for emergency lighting structure lift sebab bila dekat hospital dia bukannya setakat kalau daily klinik tak apa you daily klinik maksudnya you datang you pergi you balik tapi kalau yang inpatient maksudnya orang yang tidur dekat situ patient yang tidur dekat dalam hospital Berlaku kebakaran, apakah dia punya mitigation way ataupun apakah cara-cara dia untuk RAR dia, ya? rescue, SAR dia, safety and rescue. Ya? Dengan orang yang tak boleh bangun, ya? yang pakai oksigen lah, yang oksigen tu pula melekat kat dinding. Ha? Lepas tu yang pakai ventilator, ha? ha? yang pakai yang baby duduk dalam incubator dan sebagainya benda-benda ni ya. so hospital dia sangat-sangat strict eh, about fire ok hmm, kalau ada residential macam hotel ok scene note 7 katanya ok uh, stretcher lift fire alarm system with the signal indicators ok Okay. Note, open structure, total surface of opening not less, not less more than, not less than 40% of total perimeter wall. Okay, ingat tak yang mula-mula you buat tentang opening? Okay, boleh bila mula-mula you belajar by law part 3, 30 hingga 47, you belajar tentang opening. Kan? Okay. Opening tu memegang peranan yang sangat penting eh, pada bangunan sebenarnya. Um, it's not only because of ventilation dan sebagainya. Dia juga adalah untuk fire. So, kalau you punya ventilation sufficient enough to naturally ventilated. Okay. It helps a lot dalam keadaan kebakaran. Okay. Maksudnya tingkat-tingkat awak tu contoh macam rumah kampung. Saya puji rumah-rumah kampung lama kan. Kalau kita lah buat daripada batu ke, buat daripada kayu ke, perasan tak rumah lama, bawah tingkap, atas tu ada macam kekisi, awak panggil kekisi. Kekisi tu macam lubang-lubang angin. Eh? Kalau rumah-rumah mak saya, wujud benda tu eh. Uh, so, you perasan tak dalam bylaw 39, kalau untuk residential, dia kata 15% eh, allow, maksudnya minimum 50%. 15% dan 5% uninterrupted. Okey, selalunya kekisi tu akan jadi uninterrupted. Maksudnya berlaku kebakaran, orang akan nampak kekisi tu keluar asap. Oh, itu uninterrupted kalau you tutup lah. Sekali pun you tutup apa? You tutup uh, tingkap pintu eh. Kadang-kadang kita tidur malam kan, takkan nak buka pintu dengan tingkap kan. So, kita tutup. So, bila kita tutup, berlaku kebakaran waktu malam, at least daripada kekisi tu dia boleh nampak api keluar. Ataupun asap ke keluar. Bila asap keluar, so more, less lagi asap yang dekat dalam rumah. Itu membantu sebenarnya. Itu sebab by law 39 tu sangat-sangat penting. Pada saya lah, bila saya baca by law, benda tu penting. Ha, okay, saya tak tahu lah pada orang lain macam mana kan. Tapi pada saya, bila saya baca by law A sampai Z, Membantu sangat-sangat daripada yang by law 30 to 39 to 247 tu yang fire requirement. Okay. Open structures, UBBL, 10 shadow. Open corridor, open structure, total surface area of opening is to be no less than 40% of the total perimeter wall. Area and closing the floor and compartment. The opening to be shaped and located in such a way that total length in plan of the opening is to be no less than 50% of the perimeter of the floor or compartment. Opening is to be open to outside and closed space is permitted as well. Uh, any individual opening having surface area than 600mm squared or area with 
of opening is less than 25 millimeter is not to be regarded as an opening for this purpose all right so open structure ni okay macam atrium eh atau open structure you hmm, kalau macam leaf shaft dia tu kita panggil uh, protected protected structure eh? sebab dia protected ok uh, this is open structure example total perimeter dia 25 tambah dengan 50 alright 25 tambah 50 kali 2 dapat 150 meter ok minimum 50% maksudnya 75 meter so total perimeter area wall area ialah 150 times dengan 5 5 meter tu tinggi dia dapat 70 750 meter square kalau minimum dia 40% nak maksudnya 300 meter square so total of opening yeah. total of opening berapa total opening yang bawah ni kenapa dia macam ni okey so dekat situ maksudnya itu maksudnya open structure tadi tu okey open corridor Alright, total surface of opening is to be le no less than 25% of the total perimeter wall area enclosing the balcony. The opening is to be shaped and located in such a way that total strength in plan and opening is to be no less than 50% of the perimeter of the floor or compartment. Alright. Alright. So, example corridor. Mana tu corridor? Koridor adalah di sini. Ni koridor ya anak-anak. Ni koridor. Ni maksudnya koridor. So, example koridor total perimeter length. 1, 2, 3, 4. 4 kali dengan 6, 24. Ok, 24 tambah dengan 2. Eh, wide of the corridor itself, 2. Sama kali dengan 2. Ok, maksudnya apa kali dengan 2? Yalah. Sebelah sini satu And this are the other one side Alright Kali dengan dua lah So 52 meter So minimum yang kena buat adalah 50% 26 meter square So total perimeter Wall adalah 52 kali 3 Alright uh, 52 Alright 52 Kali dengan 3 meter 3 meter ni ialah tinggi dia Alright, 162 meter squared. Okay, minimum 25% is 39 meter squared. Alright, so total length of opening is 24 times uh, plus 2 plus 2 is 28 meter. Total area of opening is 28 times 1.5 is 42 meter squared. Alright. So, kalau mengikut schedule, okay, post rail, sprinkler, gas extinguisher, uh, manual, auto D, ni ikut yang tadi lah eh. So, open structure design, steel or metal fabrication works engineering or metal or metal works or similar low fire risk establishment. Saw mill, steel mill, yeah, dia kena ada A and D. A and D. What is D? Pressurized fire hydrant. Dia ada hose rail, dia ada pressurized fire hydrant. Dia kena ada manual alarm indicator. Alright. Kalau storage, dia memerlukan A and yang satu. Okay, sesional juga. Dia bagi pun kat mana nak digunakan dan sebagainya. Okay. Hotels eh? Hotels ni sangat be careful eh? Kalau dia tengok rooms Dia ikut rooms eh? 50 rooms or less per block okay. 50 room or less per block katanya. Ataupun ada design 11 rooms to be 2, 20 rooms per block Dia ikut block eh? Kalau 4 hingga 5 story 6 hingga 7 dan sebagainya 11 story and above dan Tapi selalunya hotel ni disebabkan kita Nampak je hotel ni macam apartment you Nampak satu bangunan Tapi dalam tu ada dekat 1000 orang ha, Itu yang bahaya okay? Kita ada 2-3 pintu je yang nak keluar pun Alright 
apartment okay open corridor right okay smoke control smoke control system where specified shall be designed and installed in accordance with Malaysian standard 1780 1780 2017 smoke control of gas room corridor where internal gas room corridors are not mechanically pressurized such corridor shall be smoke perch or diluted at a rate no less than 10 air change per hours so 8.5.3 natural ventilation is permissible only if induced cross ventilation is available okay nampak tak disebut lagi natural ventilation eh so natural ventilation tu sangat penting eh tu sebab rumah-rumah kampung lama kita dulu sebab kita dulu ya lah dulu kita tak ada aircon eh kita tak ada all the mechanical devices so kebanyakannya datuk-datuk kita ber, 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 ber bergantung kepada natural ventilation cross tech lah cross ventilation so on Okay, bila you belajar dengan Dr. Asfani ke dengan uh, lecture-lecture environment, dia orang belajar, dia orang ajar kamu tentang natural ventilation and lighting kan. Pada uh, benda ni, you kena guna pakai. It's not only because of, memang betul lah kalau kita tengokkan rumah lama yang ada benda-benda ni. Tetapi, cuba adaptkan dalam rumah kita yang sekarang. Uh, okay. Dan kadang saya tengok the way bila saya nak beli rumah saya saya bila saya tengok rumah kan hmm, me and my husband lah husband saya dia akan biarkan saya yang pilih rumah dia tolong beli ha, macam tu kan so benda pertama bila saya masuk rumah adalah pintu saya tengok oh, banyak pintu ada so basically macam apartment yang saya pilih tu ada dua pintu Okay, sebab saya tahu salah satu pintu saya takkan jarang pakai. Okay, satu pintu je saya akan pakai. Tapi bila berlaku apa-apa, saya nak keluar daripada rumah tu kena ada berapa banyak pintu. Okay. Dan kedua, saya akan tengok dapur. Okay. Dapur saya tingkap tak? Ha, okay. Dapur saya ada tingkap tak? Selalunya sebab bila dapur ada tingkap jadi apa-apa saya akan buka tingkap dulu. Contohlah kalau you masak hanguslah sekali pun keluar asap apa yang akan terjadi? You akan buka tingkap dulu kan? Sebab you pun tak mampu nak bawa asap hangus tu sendiri. Itu baru hangus tu belum terbakar. Ni you masak hangus. Alright. Yang ketiga saya akan tengok uh, of course lah the design itself and also the rooms layout rumah tu macam mana ok to familiarize you know you have to familiarize dengan rumah you punya layout eh mm. being able to familiarize your house very very detail is good actually it helps you when you are in panic right uh, sebab bila kita panic kita tak boleh fikir apa so apa yang dalam subconscious mind kita itu yang akan tolong kita dia macam ada satu moment yang macam tiba-tiba tak So, so your all your subconscious mind akan macam Okay, hari rumah kita macam ni, macam ni Okay, kau kena keluar kot sini, kau kena keluar Walaupun kau tengah panik Haa, macam tu Alright Macam sekarang lah you Bila saya mengajar awak ni um, Saya faham awak akan tertidur Awak akan rasa, ya Allah, apa benda kau nak mengajar Tapi you dengar kan So, benda ni You tak suka nak ingat. So, dia akan duduk dalam subconscious mind you. Tapi, bila you buat kerja yang berkaitan dengan benda ni nanti, dengan bylaw ni nanti, terus you, oh, yelah dulu Puan Nurul ada ajar. Dulu. Uh, always like that. Human is always like that. Okay. So, sambung. Protection of stairs and lobbies. UBBL. Okay, 196-197, which is smoke lobbies, protected lobbies. 198-199-200-201, ventilation of stairs. 229, firefighting. Lobbies. Protection of stairs and lobbies. Protect lobby. Protect lobby separated or isolated from fire and smoke. Infiltration. Smoke lobby is a protected lobby primarily to the isolated case stack staircase from smoke infiltration. Ventilated lobby protected smoke lobby by means of natural ventilation from outside and firefighting access lobby a protected lobby designed for firefighting access. Okay, so this is ventilation opening. Kalau you press on, this is our staircase. Okay, this is our staircase. Okay, so kita ada ventilation opening dekat sini. Okay, not protected lobby dekat sini. Okay, sebab dia dah dibuka. So, kita ada protected lobby requirement dekat area tengah-tengah ni. 
uh, external wall okay building more than 18 meter above ground okay Mission of protected lobby for pressurized staircase for building building 45 meter. Alright, so this staircase, no protected lobby required. No protected lobby required ventilation opening for building above 18 meter but below 45 meter. Kalau you perasan eh, dia punya kawasan ni, square, square feet dia banyak ni je you, besar ni je. Tapi, dia punya staircase sampai ada dua. Maksudnya apa? Selalunya yang macam ni hotel lah. Eh, hotel selalu ada satu staircase tengah-tengah Ada satu staircase kat tepi sini Kalau dia ada banyak wing Most probably ada satu, dua, tiga, empat, lima staircases Yang diorang akan guna pakai Okay Above 18 meter need protection Above 45 need protection by pressurization Okay, itu je Okay, firefighter access Class 140, 197, 197A, 197B. So, class 40, uh, 140 is access way, eh, shall be provided within the side of a building to enable fire appliances to gain access into the building. Access opening shall be also provided along the external walls of buildings, fronting the access way to provide access into the building for firefighting and rescue operation. So, the requirements of accessway shall be as follow. So, the accessway shall have minimum width of 6 meters throughout entire length and shall be able to accommodate the entire removing of fire, engine, extended ladders, pumping appliances, turntable and also hydraulic platform. Okay, bila you buat yang, uh, ini nak bagi you nampak senang, you ingat tak uh, bila you buat yang part 1, uh, sorry, uh, you buat part 3 eh. Kita ada a butting street, a butting street. Okay, a butting street tu bermaksud uh, opening, eh, open spaces kepada bangunan tu sendiri. So basically mengikut dalam uh, part 3 tu, okay, ada satu kelas tu menyatakan bahawa uh, rumah dwelling, eh, maksudnya rumah residential apa semua ni, uh, jalan belakang dikira adalah firefighting access. But what happened today? Bila you tengok jalan belakang, jalan belakang rumah you tu, apa yang ada kat jalan belakang tu? Orang parking kereta, orang letak sampah, orang ex, orang letak apa panggil pasir kalau ada buat renovation dan sebagainya. Banyak sangat benda yang menghalang firefighting access. Okay, itu sebab jalan belakang tu dibuat. Jalan belakang tu dibuat adalah untuk Open space bagi setiap rumah yang ada dekat situ. So, berlaku je kebakaran, fire fighting engine akan masuk ikut jalan belakang. Kalau kebakaran tu berlaku dekat depan, dia akan ikut jalan depan. Alright? Dan fire hydrant selalu ada dekat depan kan? Kadang-kadang fire hydrant ada juga dekat belakang. So, kalau lah itu, kalau lah kebakaran berlaku, fire fighting engine tak boleh masuk. Okay? Fire engine tak boleh masuk macam mana tu? Macam mana? Ha, susah tau. So, it happened to be kadang-kadang tu yang menyebabkan kita mati dalam kebakaran ni sebenarnya bukannya design, bukannya bomba yang tak boleh menyelamatkan, tetapi sikap kita. Okay, sikap manusia. Adalah UBBL ni 10 sekali pun, tapi kalau sikap manusia tak boleh berubah dan tidak ada awareness it is very very difficult um, ok kita tengok case study of Tafiz sekolah Tafiz, sekolah Tafiz kan lately asyik terbakar, 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 terbakar the first one yang terbakar tu right? yang meninggal berapa orang ok it's a tragic tra it's a tragic tragedy right? that case tapi cuba you tengok balik kronologi case tu apa yang menyebabkan kebakaran berlaku Kalau dekat paper Dia akan bagi tahu macam ni je uh, 10.40 pagi uh, 10.40 malam uh, Dua orang pelajar Tafiz uh, bermain api bla bla bla. 11 malam Api mula merebak bla bla bla. Tetapi daripada segi kita Kita yang mata teknikal Kita akan tanya apa Bangunan tu Safe ke waktu dia orang masuk Bangunan tu dapat sisi-sisi tak? Bangunan tu 
Kalau kami lah orang lama kami tanya lah bangunan tu ada CF tak? Sebab CF ni bermaksud CCC lah. Kalau bangunan tu dah ada CCC bermaksud bomba dah masuk dan tengok. Ha, eh. Sebab kalau kita buka tadika contohlah macam arwah my mother dulu buka tadika kan. Uh, bila dia nak buka tadika untuk home tadika, tadika yang maksudnya tadika rumah. Tadika ni ada banyak macam jenis tau. So my mother dia buka tadika rumah. Okay, dia buat taraskar rumah. So, dia buka taraskar rumah. Satu, student tak, uh, apa dia, orang yang dijaga, anak jagaan tidak boleh lebih daripada 10 orang. Alright. Dan juga dia mesti mengikut spesifikasi bomba. So, bila my mother daftar dengan GKM, GKM nak tengok semua surat-surat tu. So, what happened? One day, my mother call me. My late mother call me. Along, please help uh, do the... Uh, rumah ni punya plan balik Yang simple plan je Kenapa I tanya Oh bomba nanti datang nak check Berapa banyak pintu kita ada Macam mana budak nak keluar Macam mana kita nak keluar Kita bagi budak makan dekat area mana Kita ni kat mana semua uh, Macam tu Sampai macam tu sekali okay? uh, Itu baru rumah tau Rumah yang ada 5-6 bilik You bayangkan Kalau bangunan tu ada 100-300 bilik Macam hotel Ha, macam hospital dan sebagainya. Benda-benda ni sangat-sangat penting. Eh? Sangat-sangat penting. Tolonglah. Uh, saya faham. Hmm, subjek by law adalah subjek yang boring. Saya faham sebab hmm, tak semua orang suka by law. Pesan kan? Sebab words dan you kena baca dan baca dan baca. Tetapi, hmm, kalau kita praktiskan dia betul-betul, kita insya Allah terselamat daripada segi design dan segalanya. Tapi kadang-kadang kita lah. Itu tu hanya kerja lah lepas tu ya. Kita dah cuba berhati-hati tapi itu SDN kita jadi juga. That's all. Alright, 1971A, main of access and firefighting building over than 18 meters height. Uh, building in which the top most floor is more than 18 meters above fire appliances access level shall be provided with means and gaining access. Uh, firefighting access lobby okay, 1997B Firefighting access lobby shall confirm eh? Not confirm eh Dalam bylaw kita tak ada confirm Kita ada confirm Confirm bermaksud kita menyesahkan To comply Confirm ni macam comply Shall confirm to the following Requirement mestilah comply pada following Requirement each lobby shall have a floor area not less than 6 meters square. Um, the openable area of window of or area of permanent ventilation shall be not less than 25% of the floor areas and lobby. If ventilation is by means of openable windows, additional permanent ventilation having a free opening of 464 four square centimeters shall be provided except that mechanical pressurization may be provided as an alternative. Okay. Fire appliances access, access way, access road, access opening, uh, an area of the entry, maneuvering and parking for your fire for of fire appliances during firefighting and rescue operation. Access road road a road capable of accommodating the passage of fire appliances in, to enter and access way. Access opening doorways or openings that allow fast and safe entry of firefighting and rescue personnel into building during firefighting and rescue operation. External access. Access for emergency and rescue vehicles, equipment and personal road, pavement, parking, available of water, hydrant, storage tank, lakes, river, ponds and access to the firefighting system in the premises. So, kenapa kita tak boleh parking depan fire hydrant? Selalu depan kedai ada fire hydrant, dekat situ lah kau parking. Kenapa tak boleh parking? Berlaku kebakaran, dia nak tarik air daripada fire hydrant tu sebab fire hydrant ni, Dia bukannya air daripada tangki tau. Dia air yang direct. Eh, air yang direct daripada sumber air. Okay. Storage tank. Kalau you ada riser. Maksudnya you ada wet riser, dry riser. You ada sprinkler. You wajib ada storage tank yang berasingan. Eh, yang berasingan daripada storage tank yang lain. Contohlah you ada tangki. Tangki air you ada lima kata kat bangunan tu. Okay. Macam rumah saya lah. Kita ambil satu rumah lah. Uh, rumah ada lima tangki air. Okay. 
Tapi kalau you jenis yang very particular about uh, fire, you pasang sprinkler juga dalam rumah you walaupun rumah you setingkat. You pasang juga sprinkler dekat dapur ke apa. You wajib ada satu tangki yang memang untuk sprinkler itu sahaja. Jadi tidak boleh bercampur dengan tangki-tangki rumah yang lain. Okay, tangki-tangki yang dalam rumah yang sama tapi yang lain. Okay. Uh, at the premises, clarity of, of building and function, configuration of building, location of fire, control panel, location of breaching inlet and farm rooms, access to the building, protected passage, protected stairs, fireman's lift and firefighting copy. So this is pressurized hydrant system. This is sprinkler system. This one semua you dah belajar waktu part 3, tak silap saya dalam services, right? Dry riser, wet riser. Okay, this is external source of water, hydrants, lake, pond, pools and right. Rivers eh, so by datang je firefighting engine, dia tap dekat hydrant dan dia akan sembuh pada bah, nan. So, required portion of building fronting access way, okay, access road mesti masuk, boleh masuk. Alright, access way ada, access way masuk, access road. So, whatever you do, um, sebelum kita masuk fire requirement ni, and whatever by law yang you ikut, ada yang awal, part 3, part 4, part 5, part 6 semua tu, itu semua akan memberi bantuan kepada yang fight fire fighting system. Alright. Okay, maksudnya tengok berapa banyak dia punya capacity dalam satu bangunan kau kasi load dia, lepas tu berapa banyak exit door, capacity of final exit dan ke mana dia akan pergi. Ha, itu semua membantu. Okay, fire fighting lift shaft, right? Um, laluan jentera bomba, okay, fire fighting breaching, ha, breaching inlet and then maximum 90 meter hydrant to hydrant, okay? Hydrant 1, hydrant 2, okay? Okay, firefighting shaft, right? That one is firefighting shaft, protected staircase, uh, fire appliances, access level, evacuation, separation of rocks. Ini kalau daripada basement, macam mana keluar? Kalau daripada top, macam mana keluar? Okay. So, firefighting shaft located, uh, location, direct distance, rises all part of floor within 45 meter of a landing valve. Firefighting access lobby level distance from furthest point does not exceed 45 meter. Kalau you person, this 45 meter sebenarnya datang daripada kita yang first hari tu dekat seven schedule. You person tak kita punya maximum travel distance kalau ada sprinkler 30, kalau tak ada, sorry kalau tak ada sprinkler 30, ada sprinkler 45 meter. So you should not exceed then 45 meter. Disebut lagi sekali dalam firefighting access lobby. Alright, route distance not more than 61 meter, uh, meter travel distance from further most point. Further most point ni kalau dalam bahasa saya, saya cakap the most remote area. Alright, so fire fighting shaft with uh, fire lift not more than 61 meter from fire main outlets. Um, measured on uh, route in Lying and hose and without fire lift, no more than 45 meter from my uh, fire main outlet measured from round in laying a hose. Okay, ni adalah keseluruhan eh, location with direct distance. So, kalau you tengok fire fighting access lobby, alright, all part of floor within 45 meter range. Okay, so dia ambil dekat sini, so dia akan buat satu circle. Dia pick dekat tengah-tengah ni. Dia buat satu meter radius. So, this is 45 meter radius. Okay, also this one. Okay, 45 meter. Okay. So, lingkungan mana yang kena? Ah, itu dia. And not exit dan 45 meter. This is the, the most uh, easiest way untuk tengok sejauh mana 45 meter tu boleh pergi. Kau dalam floor plan. Okay, itu sebab bila saya suruh awak buat measured or re-measured or ring, saya suruh buat floor plan dulu. Tapi floor plan awak kena detail. Sebab this one lah, macam ni. Kita nak tengok yang macam ni. Alright. Alright, location check with route distance. So, so start, fire lift within 61 meter. If yes, say yes. If no, at fire fighting access lobby. If yes, is fire main within 61 meter. 
Yes, kita habis lah. Kalau tak, install free fire means in secondary protector step within 45. Kita sudah bagi SOP dia yang paling mudah. Ada, you teruskan. Tak ada, tambah. Ha, macam tu. Alright. Fire appliances access to the breaching inlet. Okay, maximum 18. Bomba boleh masuk maximum 18. Access way maximum 30 meter. Maksudnya daripada hydrant ke breaching inlet. Okay. Bomba ke dalam eh. Protected lobby or corridor. Okay. So, 45 meter. Dia dah masuk ke dalam. Alright. Bomba maximum. Trarat distance. Round distance 60 meter maximum. Okay, yang ini adalah travel distance. Okay, daripada most remote area. Okay, this is how the model, macam mana orang melihat daripada model. Eh? Okay, access way upper ground level. Okay, fire, fire appliances, access level and access way. Alright. Okay, this one is access road, access way at upper ground level. Uh, macam mana bergerak dia ni tadi dah keluar dekat dalam plan tadi kan. Okay, this is access way, access way, access ramp dan sebagainya. Okay, this is fire rescue tender, medium. Okay, ini yang light. Ya, ini hazmat tender. Turn table slider. Okay, pump tanker. Hydraulic platform. Okay. Ini access way. Access way. Access ramp. Uh, ni kalau nak masuk ya, eh, access way. Nah, nampak tak ada inlet dekat belakang ni, breaching inlet dia. Alright. Okay, ini semua benda-benda yang akan menyukarkan keadaan ni. Eh. So, that one kena buang. Alright, fire hydrant terlindung dengan barang-barang. Jadi, kebakaran macam mana kita nak reach, reach fire hydrant, nak kena buka. Nak angkat ini keluar pun dah makan masa. Okay, tak sempat you habis keluar angkat, orang dalam tu dah terbakar habis. Alright, fire hydrant duduk kat tepi longkang. Sepatutnya fire hydrant ni very clear eh, dia duduk dekat tempat yang sangat clear. Okay, tak ada apa-apa. You tahu ni kat mana? Ha, ni dekat ni. Kalau saya tengok ni macam saya kenal, ini ialah apa nama you? Ha, Bukit Merah, Lake Town Resort. Ha, macam tu. Rasanya lah. Ya ke? Tak ingat. Tak tahulah saya. You tu kan. Civil defense. Okay. This is how they do. Okay. Nak masuk macam mana. Nak keluar macam mana. Depa pun pakai. Hazmat. Uh, fire engine. Eh? Uh, do not. Apa tu? Hmm, tak. Okay. Fire hydrant duduk kat belakang tu. Fire engine punya docu. Apa ni. Signage ada dekat sini. Alright. Kalau orang tak nampak, tak nampak. Kalau macam ni, dia memang letak satu fire hydrant dan dia kotakkan. Supaya memudahkan penglihatan visual dia. Ha, ni macam mana pula ni? Nampak ni? Pavement. Bila you buat tak jalan, ha, kalau dah tahu ada kedai-kedai macam ni, yang ramai orang, janganlah buat pavement macam ni. Kadang-kadang, design overall safety. Okay. Um... Arkitek. Alright. Walaupun yang buat slide ni arkitek, tapi selalu arkitek pun ada yang marah arkitek. Okay. Sebab ada arkitek dia jenis very very designable, you know, very fashionable, very unimaginable, you know. Design dia futuristic sangat, nak nampak cantik semua, nak nampak hebat. Kadang-kadang tak terjangkau sebab kita tak boleh nak buat dia punya safety procedure tu susah. Dengan material dia, dengan macam-macam. You know what? Um, stadium Bukit Jalil. Okay. Like 20 years ago, Stadium Bukit Jalil ni 1998, 1997. Okay, 1997. Okay, 1997. Bila saya sebut 1997 ni pada awak memang sangat-sangat lama. Saya tak tahu awak dah ke belum eh. Uh, okay, 1997 bila Stadium Bukit Jalil telah di... Uh, siapkan eh, dia dah siap lah dalam pembinaan dan lepas tu dah siap complete eh telah siap uh, kita sangat kagum, ketika itu kita sangat kagum dengan Wahsia dan Bukit Jalil kita kagum dengan KLIA, kita kagum dengan uh, KLCC all of that they, uh, yang uh, Tun Mahathir buat eh waktu tu pada mentiri Tun Mahathir, Tun Mahathir buat due to kita akan host 
uh, Commonwealth Games. Okay. Maksudnya seluruh negara-negara Commonwealth akan berkumpul di Malaysia dan dan men, dan me, dan participate in Commonwealth Games yang host by Malaysia. So untuk tu Tuan Mahathir ready kan banyak perkara yang salah satunya KLIA, ya, International Airport, eh, KLIA itu International Airport, KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Um, dengan dia punya design yang sangat macam cladding wall here and there. Lepas tu dia pakai membrane dekat atas tu roof dia. Eh. Uh, yang flat-flat yang pakai membrane-membrane. Yang pakai teflon-teflon dan sebagainya. Uh, tak terkecuali pada Stadium Bukit Jalil. Stadium Bukit Jalil juga siap ketika itu. Dan saya adalah living proof yang pergi pada 1998 opening ceremony of Um, oh, Commonwealth Games tu malam tu ya eh, saya pergi dengan dengan ruang mak saya um, uh, kami mengikut satu uh, actually jamboree sebenarnya bersama-sama dengan ketika itu adalah uh, pers not persidangan it's like jamboree ya eh, jamboree kepanduan ya eh, untuk semua negara-negara Commonwealth so kat mana ada Commonwealth Games uh, kepanduan pandu putri juga akan mengadakan camp uh, Commonwealth dia di negara tersebut Eh, kebetulan dekat Malaysia, so saya mewakili daerah, negeri dan juga uh, negara lah eh, bersama rakan-rakan yang lain. So, kami ada, kami dapat tengok dia punya ceremony tu. Okay, I'm not talking about the ceremony. I'm talking after the ceremony. Okay, um, waktu tu saya form 3. Okay, saya form 3. 1998 saya form 3. 1999 saya form 4, 4, 5. And then 2001, 2002. Yeah, I, I think dalam 2002, okay. 2002 kami diberi assignment tentu saya dah masuk di Poma. Pesara kami kami saya part four time tu kami ingat. So pesara kami bagi kami satu assignment tentang building maintenance. So dia suruh kami select mana-mana bangunan dekat area Kuala Lumpur dan Selangor. So happen to be my group select um, Stadium Bukit Jalil. Okay that was what? Uh, 1998, 1997, 1998, 1999. Eh, 1998, 9, 10, 2000, 2001, 2002, 2002, 2002, 2002. Eh, five years after lah kita kata. You tahu tak what happened that night? That night kan ada mercun kan? Tung, 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 mercun tu. Alright. So, rupa-rupanya antara banyak-banyak letupan mercun tu, dia terus pergi bocorkan membrane. Maksudnya dia fire tu terkena membrane roof uh, of Bukit Jalil. After five years, saya datang balik ke bangunan tu as a student and kami melihat untuk bang, kita orang pergi untuk building maintenance. Um, roof yang, roof membrane yang berlubang itu masih lagi tidak dibetulkan. Uh, masih lagi tidak dibetulkan. Bila saya tanya dengan building maintenance manager dia, dia kata how to betulkan. Dia kata bangunan ni design, design yang sangat hebat. Makanya material semua daripada luar negara. So, bila kita nak betulkan, it takes like 5 to 10 years untuk sampai balik material ke kita. So, itu sebab saya cakap, kadang-kadang design melebihi maintenance, design melebihi safety. Macam yang happen dalam gambar ni lah. Dia terlalu nakkan pakai tal, siapa semua tak nak pakai tal. Masuk je fire engine punya ni, apa ni, lori. Pecah semua. Bila pecah, stuck lah fire engine tu. So instead of nak meng nak me, 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 nak menolong dalam kebakaran, menolong kebakaran dia tak boleh buat apa-apa. Terpaksa panggil fire engine lain dah habis dah full fire dah waktu tu. Orang yang dalam tu pun kalau sempat keluar sempatlah, kalau tak sempat keluar macam mana? Hmm. Okey. Itu sebab fire fighting yang aktif eh macam uh, smoke detector Uh, passive design tu sendiri dalam bangunan itu membantu sebenarnya membantu firefighter ataupun fire engine and personnel ni untuk men- menolong mereka dalam ke kebakaran buying time saya kita panggil ok ha, ni satu lagi dekat mana ni golden village giant thanks alright so that's all guys itu sahaja so you may Uh, repeat this lecture a lot of time so untuk daripada saya sendiri when we are talking about fire requirements okay first and foremost you can obey the rule okay please help this fire people uh, fire personnel in terms of the design in terms of the fire active 
uh, the, apa ni, equipment eh, macam fire extinguisher, hose field and you yourself, your management mesti ada respond team, ok, kalau macam dekat rumah, ayah kita lah, ayah kita kena fikir secara rasional bila berlaku kebakaran, apa nak selamatkan dulu apa yang nak dibawa keluar, itu sebab bagusnya kalau satu-satu rumah tu organise tidak ada clutter dan sebagainya. Bersih tu wajib satu-satu rumah tu. Supaya memudahkan. Dia akan memudahkan kita di kemudian hari. Memang fire kita tak tahu bila. Ya. Kalau kita tahu hari ni kita kena fire. Ada fire berlaku. Kita senang lari awal-awal. Tapi masalahnya malang ni tidak berbau. Bah. Kan? Alright. So that's all folks. Uh, thank you for listening to my third fire requirement uh, slide. So hoping that you will understand if any 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 question arise please ask your lecturer uh, to your whatever medium that you use between both okay pada student saya uh, you boleh tanya saya secara whatsapp ataupun melalui GC alright thank you guys bye bye